இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமம் நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் அற்புதங்களை கொண்டு வரும் நாமம் பாவம் சாபம் வியாதியிலிருந்து விடுதலை தரும் நாமம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகும்படி தேவனுடைய நாமம் மகிமைக்காக கொடைக்கானல் விடுதலை பெருவிழாவில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடமிருந்து அற்புதங்களை பெற்றுக் கொண்டவர்கள் இதோ உங்கள் பார்வைக்கு உங்க பேர் என்ன இப்பொழுதும் கொடைக்கானல் விடுதலை பெருவிழாவில் சகோதரர் மோகன் சி லாசரஸ் அவர்கள் வழங்கிய தேவ செய்தியை பார்த்து ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்போம் வேத புஸ்தகத்தில் பரிசுத்த யோவான் எழுதன சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்கள் அவர் அப்புறம் போகையில் பிறவி குருடனாகிய ஒரு மனுஷனை கண்டார் அப்பொழுது அவருடைய சீஷர்கள் அவரை நோக்கி ரபி இவன் குருடனாய் பிறந்தது யார் செய்த பாவம் இவன் செய்த பாவமோ இவனை பெற்றவர்கள் செய்த பாவமோ என்று கேட்டார்கள் இயேசு பிரதியுத்திரமாக அது இவன் செய்த பாவமும் அல்ல இவனை பெற்றவர்கள் செய்த பாவமும் அல்ல தேவனுடைய கிரியைகள் இவனிடத்தில் வெளிப்படும் பொருட்டு இப்படி பிறந்தான் இயேசு எருசலேமுக்கு கடந்து வந்தபோது அங்கே பிறவிலேயே குருடனாயிருக்கிற ஒரு மனிதனை ஆண்டவர் பார்க்கிறார் அவருடைய சீஷர்கள் உடனே ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் யார் செய்த பாவம் இவன் செய்த பாவமா என்று சீசர்கள் கேட்கிறார்கள் ஏன் அப்படி சீசர்கள் கேட்டார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு மனிதனுடைய பாவம் அவனுக்கு பாதிப்பை கொண்டு வரும் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் அதனால தான் அந்த கேள்வியை கேட்கிறார்கள் இது இவன் செய்த பாவமா என்று அவர்கள் கேட்க காரணம் என்ன ஒரு மனிதனுடைய பாவம் அவனுக்கு பாதிப்பை கொண்டு வரும் ஏதோ ஒரு பாவம் அவனுடைய வாழ்க்கையில பாதிப்பை கொண்டு வரும் மற்ற ஒன்பதாம் அதிகார இரண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஒரு திமுறுவாத காரனை இயேசு வண்டை கொண்டு வருகிறார்கள் கை கால்கள் செயலற்ற போனவன் கை கால்கள் முடக்கப்பட்டு விட்டது படுக்க விட்டு எழும்பி நடக்க முடியாது படுத்த படுக்கையில் இருக்கிறவன் படுக்கையோடு அவனை கட்டி கொண்டு வந்து இயேசுக்கு முன்னால வைக்கிறார்கள் கை கால்கள் வளைந்திருக்கிறது அவனால் எழுப்பி உட்காரக்கூட முடியாது படுத்த படுக்கையில் இருக்கிறவன் திமிருவாத நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவன் அந்த வியாத வியாதி திமிருவாத வியாதி அவனை முடக்கி வைத்திருந்தது அந்த சமயத்தில் இயேசு அவனை குணமாக்குவார் என்று கொண்டு வந்து இயேசுக்கு முன்னால் வைக்கிறாங்க எல்லாருடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன இப்ப இயேசு அவனை எளிமை நடக்க செய்ய போகிறார் அவனை பார்த்து சொல்லுவார் எளிமை நடன் சொல்லுவார் நடந்துருவான் அந்த மாதிரி பல இடத்துல இயேசு அற்புதம் செய்திருக்கிறார் இப்ப அவனை நடக்க செய்ய போகிறார் என்று அவனை கொண்டு வந்தவர்கள் கூட இயேசுவை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்க எல்லா ஜனங்களுடைய கண்களும் இயேசுவை பார்க்கிறார் இயேசு இப்ப என்ன செய்ய போகிறார் அவனை கையை பிடிச்ச தூக்கி விடுவாரா அல்லது நீயை எழும்புன்னு சொல்லுவாரா இப்ப எப்படி அவன் நடக்க போகிறான் எல்லாருடைய கண்களும் இயேசுவை பார்க்கிறார் இயேசு அவனை பார்க்கிறார் அவன் இயேசுவை பார்க்கிறான் அவனை பார்த்து இயேசு ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார் மகனை திடன்கொள் உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டன யுவர் சின்ஸ் ஆர் ஃபட் கிவன் மகனை நீ திடன்கொள் உன் பாவம் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது எல்லாரும் அதிர்ச்சி அடைந்து பார்க்கிறாங்க என்ன அவர் எளிமை நடக்க சொல்லுவார் என்று பார்த்தால் எழுந்துரு நட அப்படின்லாம் சொல்லுவார் என்று பார்த்தால் உன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது என்று இயேசு சொல்லுகிறாரே என்று இயேசுவை பார்க்கிறாங்க சில மத தலைவர்கள் அதை வைத்து இயேசுவை குறை சொல்றாங்க பாவத்தை மன்னிக்கவன் யார் 
என்ற உள்ளத்தில் கேள்வி எல்லாம் எழும்புகிறாரு எனக்கு அன்பானவர்களே இயேசு ஏன் அப்படி அவனை பார்த்து சொல்ல வேண்டும் எலும்பி நடன் சொல்லி இருக்கலாம் எழுந்தர் என்று கையப்படுத்த தூக்கி விட்டு இருக்கலாம் அவனுடைய பாவத்தை மன்னிக்கிறார் ஏன் ஆண்டவர் அப்படி செய்ய வேண்டும் என்றால் இயேசுவுக்கு தெரியும் அவனுடைய வியாதியின் படுக்கைக்கு காரணமே அவனுடைய பாவங்கள் அவனுடைய பாவத்தின் நிமித்தமாகத்தான் அவன் இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு படுத்த படுக்கை ஆகி இருக்கிறான் அந்த பாவம் மன்னிக்கப்படாவிட்டால் அவன் சுகமாக்கப்பட முடியாது அந்த பாவத்திலிருந்து மன்னிப்பை அவன் பெற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அவன் சரீரத்திலே சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது இயேசுவுக்கு அது தெரியும் ஆகவே தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் முதலாவது அவனுடைய பாவத்தை மன்னிக்கிறார் அவனுடைய பாவம் தான் இந்த வியாதிக்கு காரணம் என்று இயேசுவுக்கு தெரியும் ஆகவே ஆண்டவர் எச்சரிப்பு கொடுக்கிறார் இனி பாவம் செய்யாதே பாவம் ஒரு மனிதனுக்குள்ளே பாதிப்பை கொண்டு வருகிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவேளை நினைக்கலாம் கொலை செய்யறவங்க கொள்ளை அடிக்கிறவங்க விபச்சாரம் செய்யறவங்க அவங்க தான் ஒரு பெரிய பாவியோ என்பதா எண்ணக்கூடும் நான் பாவம்னால அப்படிதான் நினைக்கிறோம் நான் கொலையா செய்துட்டேன் நான் அடுத்தவங்க சொத்தையா எடுத்துக்கிட்டேன் நான் என்னங்க பாவம் செய்கிறேன் அப்படி சொல்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நான் என்ன பாவம் செய்தேன்னு கேட்குறீங்க பாருங்கள் அதுதான் பாவத்திலேயே பெரிய பாவம் நமக்கு பாவம் இல்லை என்பமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறோம் இருப்போம்னு வேறுன்னு சொல்லி ஏன்னா என்ன பாவம் செய்துட்டு நீங்கள் கேட்கும் போதே அதுதான் மிகப்பெரிய பாவம் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அதுதான் பெருமை என்கிற ஒரு பயங்கரமான ஒரு பாவம் நான் என்ன பாவம் செய்து விட்டேன் அது ஆண்டு வரை குற்றப்படுத்துவதை போல காணப்படுகிறார் நீ ஆண்டு விட்ட போய் நான் என்னங்க பாவம் செய்கிறேன் ஏன் எனக்கு இப்படி நடக்கணும்னு கேட்டால் என்ன அர்த்தம் நான் பாவம் செய்யலை நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்கன்னு ஆண்டவர் பார்த்து சொல்கிற மாதிரி நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் இந்த பாவத்தை செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆண்டவரையே கேள்வி கேட்பார் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நாம் வரும்போது அவர் நம்முடைய இருதயத்தை பார்க்கிறார் மார்க் ஏழு இருபத்தொன்றுலேருந்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பாவத்தை குறித்து மனுஷனுடைய இருதயத்தை குறித்து சொல்லும் போது மனிதனுடைய இருதயத்துக்குள்ள இருந்து பொல்லாத சிந்தனைகள் விபச்சாரம் பேசித்தனம் அசுத்தம் காமவிகாரம் வன்கண் தூஷணம் பெருமைகள் சண்டைகள் மதுகேடுகள் புறப்பட்டு வரும் இவர்கள் உள்ளத்தில் என்று புறப்பட்டு மனிதனை தீட்டப்படுத்தும் பாவம் என்றால் குடிப்பதும் வெறிப்பதும் கொலை செய்வது மாத்திரம் அல்ல உடைய இருதயத்தில் என்று புறப்படுகிற பெருமை கோபம் எரிச்சல் வைராக்கியம் பகைகள் சண்டைகள் கசப்புகள் அதுவும் உள்ளத்தில் என்று புறப்படுகிற பாவம் அதுவும் உங்களுக்கு பாதிப்பை கொண்டு வரும் ஆண்டவுடைய வசனத்திற்கு முன்பாக உங்களுடைய இருதயத்தை நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய இருதயத்திற்குள்ளே காணப்படுகிற பாவங்கள் நமக்கு தெரிய வரும் நம்முடைய பாவம் பாதிப்பை கொண்டு வரும் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால நாங்கள் எங்க ஊழியத்துக்கு வந்தபோது எங்கள் ஊழியத்தில் ஒரு தாத்தா உண்டு கிறிஸ்டியான் தாத்தான்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப வருஷம் மரணம் வரைக்கும் எங்களோடு எங்கள் ஊழியத்தில் இருந்தார்கள் அவங்களும் இங்கே வந்திருந்தார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் என் கூட பல வருஷமாக எங்களோடு ஊழியத்தில் இருந்தேன் எப்போவும் ஜோ பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இரவு பகலும் ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அவனுடைய பெயர் கிறிஸ்டியான் என்பது கிறிஸ்டியான் தாத்தா என்ற அன்போடு நாங்கள் அழைப்போம் அவங்க ஜெபிக்கிறத பார்த்துட்டு ஒரு அசம்பிளி சாகாட் பாஸ்டர் சொன்னார் பிரதர் உங்கள் டீமில் ஒரு ஆளை எங்களுக்கு தந்துருவீங்களான்னு கேட்டார் யார் வேணும்னு கேட்டேன் இந்த தாத்தாவை எனக்கு தந்துருங்கன்னு கேட்டார் எதுக்குன்னு கேட்டேன் எப்பவும் ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருக்கார் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஜோ பண்ணி கொண்டே இருக்கிறார் இப்படி ஒரு ஆள் இருந்த ஆசீர்வாதம் நான் சொன்னேன் மற்ற யார் வேணாலும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அவரை தர முடியாது என்னால் அவர் எப்பவுமே எனக்காக ஜோ பண்ணி கொண்டே இருக்கிற ஒரு தாத்தா என்பதாய் அவளுடைய ஊழியத்தில் வந்து சேர்ந்த சமயம் நான் அவளை கவனித்தேன் இயேசுன் மேல் அளவில்லாத அன்புள்ளவர்கள் அவங்க கிராமத்திலேருந்து எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் உள்ள ஐந்து மைல் அங்கே உள்ள கிராமத்திலேருந்து வருவார்கள் வருகிற வழியில் ஒரு நாலு கிராமத்தில் பிரசங்கம் பண்ணி கைப்பிரதி கொடுத்துட்டு தான் வருவார்கள் சாயங்காலம் எங்களுக்கு வீட்டுக்கு போனால் போகிற வழியிலெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணி எல்லாருக்கும் டிராக்ஸ் கொடுப்பார்கள் இயேசு பற்றி சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்கள் ஒரு நாள் தெருவில் நின்று பிரசங்கம் பண்ணாட்டால் அவங்களுக்கு தூக்கம் வராது அந்த மாதிரி இயேசுக்காக ரொம்ப வைராக்கியமாய் ஊழியம் செய்தவர்கள் நான் ஒரு நாள் கேட்டேன் தாத்தா ஆண்டர் மேல உங்களுக்கு இவ்வளவு அன்பு இருக்கிறது உங்களை மாதிரி நாங்க கூட செய்கிறது இல்லை நான் கூட இந்த அளவுக்கு ஊழியம் செய்தது இல்லை இயேசு மேல இவ்வளவு அன்பாக நீங்க செய்றீங்களே என்ன காரணம் என்பதாய் கேட்டேன் அப்ப தன் வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொன்னார்கள் எங்க ஊர் பக்கம் நேசரத் அது பக்கத்துல கடையனோடை அதுதான் உடைய ஊர் அந்த அங்கு உள்ள ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் 
அவருடைய திருமணமாகி சின்ன பிள்ளைகள் ஒரு மூணு நாலு குழந்தைகள் இருந்தாங்க எல்லாம் சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் திடீரென்று ஒரு வியாதி அவளை தாக்கினார் ரெண்டு கால்களும் நடக்க முடியாமல் ஆகிவிட்டார்கள் செயலற்று போய்விட்டார் அது நடக்க முடியாமல் வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாத வீட்டுக்குள்ளே தவழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் ரெண்டு கால்களும் செயலற்று போனார் பக்தி உள்ள கிறிஸ்தவர் என்று கூட சொல்ல முடியாது நார்மல் கிறிஸ்தவர் அவ்வளோதான் ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சைக்கு போவாங்க வருவாங்க காணிக்க போடுறதோடு சரி அவ்வளோதான் அப்படி தான் அவருடைய வாழ்க்கை இயேசுக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு நெருங்கின ஒரு சம்பந்தம் கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு கிறிஸ்தவராக இருந்திருக்கிறார்கள் இந்த கால் நடக்க முடியாமல் ஆன உடனே நிறைய வைத்தியம் டாக்டர் இடத்துல பல வைத்திய இடத்துல போய் பார்த்தும் சுகம் உண்டாகவில்லை நோய் அதிகமாகி அதிகமாகி நாலு காலில் தவழுகிற ஒரு நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க எளிமை நிற்க முடியாது அவங்க தவழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்க முடியும் அவருடைய பிள்ளைகள் சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் அவருடைய மனைவி பிள்ளைகளை பார்த்து கண்ணீர் விடிப்பாராம் என்னால் ஒன்றுமே செய்ய முடியல நடக்க முடியல என் குடும்பமே என்னால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்று கடைசியில் நான் செத்து போயிடுவேனோன்ற மரண பயம் வந்து விட்டேன் இனி நான் பிழைக்க முடியாதுங்கிற ஒரு நிலைமை நான் இறந்துட்டா என் மனைவி பிள்ளைகள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்ற ஒரு துக்கம் உள்ளத்தில் வந்து விட்டார் அந்த சமயத்தில் அந்த ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் நோய்க்கும் பார்க்கணும் பேய்க்கும் பார்க்கணும் வெறும் டாக்டர் மட்டும் பார்த்தா போதாது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மந்திரவாதி இருக்கிறான் அவனை கூட்டிகிட்டு வந்தால் அவங்கள சரியாக்கிடுவான் எளிமை நடக்க வச்சிருவான் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் நாங்கள் கிறிஸ்தவங்க மந்திரவாதிகிட்டலாம் வரக்கூடாதுங்க நீங்கள் வர வேண்டாம் அவர் அவங்க வீட்டுக்கு நான் கூட்டிகிட்டு வர்றேன் இது கிறிஸ்தவ ஊருங்க எல்லாரும் சொந்தக்காரங்களாம் இருக்கிறாங்க யாருக்கும் தெரியாமல் நடு ராத்திரில் கூட்டிகிட்டு வர்றேன் எல்லாரும் தூங்கிடுவாங்கல்ல ராத்திரில் தெரியாமல் கூட்டிகிட்டு வர்றேன் நீங்கள் பணம் மட்டும் கொடுங்க எல்லா பொருளை நான் வாங்கி கொடுக்குறேன் அவர் வந்து ஒரு ராத்திரில் நடு ராத்திரில் மந்திரம் பண்ணுவார் எளிமை துள்ளி குதித்து நடந்து ஓடிடுவீங்கன்னு சொல்லிட்டார் உடனே பாருங்க சரி ஜபம் ஒரு பக்கம் பண்ணுறோம் சரி இதையும் செஞ்சு பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொல்லிட்டார் நான் அந்த சாமி கும்பிலாம் கூட மாட்டேன் பண வண்ண தந்துடுறேன் சரின்னு சொல்லிட்டார் ராத்திரில் பத்து பதினோரு மணிக்கு மேலே ஒரு மந்திரவாதி கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அவர் வீட்டுக்கு அவர் வீட்டுக்குள்ளே வச்சு அவர் வந்து நெருப்பெல்லாம் வளர்த்து மந்திரவாதம் செய்ய ஆரம்பித்தார் அந்த கோழி ரத்தெல்லாம் சிந்தி பலி செலுத்தி மந்திரவாதம் பண்ண கதவெல்லாம் மூடி ரகசியமாக வீட்டுக்குள்ளே மந்திரவாதம் நடக்குது அந்த தாத்தா சொன்னாங்க அவன் வந்து மந்திரவாதி வந்து பல மணி நேரம் என்னென்னவோ மந்திரெல்லாம் பண்ணி என்ன செய்தான்னு கேட்டேன் இது கோழி ரத்தம் செஞ்சுனா பல மந்திரவாதம் செய்தான் கடைசியில் தன்னுடைய கையில் அப்படி கட் பண்ணி அந்த ரத்தத்தை குடிச்சானா இதை குடிங்கன்னு சொல்லி ஐயோ மனுஷ ரத்தத்தை குடிச்சிங்களா நான் கேட்டேன் எப்படியாவது சுகம் கிடைக்கட்டும் அதையும் செஞ்சு பார்த்தேன் நான் எல்லாம் செய்கிறோம் அவன் ராத்திரியெல்லாம் உட்காந்து மந்திரவாதம் போட்டு ஒன்றும் நடக்கலை கடைசியில் காசு வாங்கிட்டு அவன் போயிட்டான் அவ்வளோதான் ஒரு வியாதி அதிகமாச்சே தவிர சுகெல்லாம் உண்டாகவில்லை பாவத்துக்கு மேலே பாவத்தை அதிகமாக்கி விட்டார்கள் இனி ஒன்று நம்பிக்கையற்ற நிலைமையில் வீட்டில் இருந்தப்போ அந்த ஊருக்கு ஒரு தாயார் வந்தாங்க ஜபம் பண்ணுகிற ஒரு தாயார் அங்கே கூட்டம் நடத்தினாங்க சிலர் வீடுகளுக்கு அவளை கூட்டிகிட்டு போனாங்க அந்த கிராமத்தில் இருந்த ஒருவர் இந்த தாத்தா மேலே இறக்கப்பட்டு இந்த ஐயா மேலே இறக்கப்பட்டு இங்கே ஒரு ஐயா பாவம் நடக்க முடியாமல் வீட்டில் இருக்கிறார் நீங்கள் வந்து ஜபம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க அந்த தாயார் வீட்டுக்கு வந்தார்கள் ஜபம் பண்ணுகிற ஒரு தாயார் அவர் தவழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறவர் அப்படியே பரிதாமல் உட்காந்துருக்கிறார் வீட்டுக்குள்ளே வந்து நின்றவன் அவரை பார்த்தார்கள் அவங்க நமக்காக ஜோம் பண்ணுவாங்க எளிமை நடக்க பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே உட்காந்துருந்தார் அவங்க சொன்னாங்க அவரை பார்த்து கரம் நீட்டி உன் வாலிப நாட்களின் பாவத்தை விட்டு நீ மனம் திரும்பு அப்பொழுது இயேசுவனை குணமாக்குவான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருந்துட்டாங்க அவ்வளோதான் தேவனுடைய வார்த்தை நீ மனம் திரும்பு இயேசுவனை குணமாக்குவார் உன் வாலிப நாட்களின் பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பு இயேசுனை குணமாக்குவார் சொல்லிவிட்டு போய் கொண்டே இருந்தார்கள் அவருக்குள்ள இந்த வார்த்தை ஈட்டியே போல தொலைத்தது அந்த வார்த்தையுடைய உள்ளத்தில் பேச ஆரம்பித்தது ஐயோ நான் ஒரு பாவி என் வாலிப நாட்களில் ஆண்டவரை தேடவில்லை ஆண்டவருடைய வசனத்தை தேடவில்லை கத்தருடைய சமூகத்தை தேடவில்லை மனம் போல வாழ்ந்தேன் இஷ்டப்படி வாழ்ந்தேன் தெய்வ பயம் இல்லாதவனாய் வாழ்ந்தேன் ஒரு கடமைக்கு கிறிஸ்தவனாக நான் வாழ்ந்தேன் ஆண்ட அழுது ஜெபிக்க வேண்டும் போல தோன்றினது அவருடைய வீட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் ஆலயம் 
அவர் அவருடைய வீட்டை விட்டு நாலு காலில் தவழ்ந்து தவழ்ந்து அந்த ஆலயத்திற்கு போனார் திருவெல்லாம் தவழ்ந்து போய் அந்த ஆலயத்திற்குள்ளே போனார் பகலெல்லாம் ஆலயம் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் எப்போ வேண்டுமானாலும் யார் வேண்டுமானாலும் போய் ஜெபிக்கலாம் அவர் அந்த ஆலயத்தில் போய் முழங்காலில் நின்று ஆண்டு நோக்கி அழுது ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார் கண்ணீர் வடிக்க ஆரம்பித்தார் நான் ஒரு பாவி ஆண்டவரே நான் ஒரு பாவி வாலிப நாட்களை வீணாய் கழித்து போட்ட ஒரு பாவி உண்மை துக்கப்படுத்தின ஒரு பாவி ஐயோ நான் இந்த பாவத்திலே வாழ்ந்து விட்டேன் என்று அழுது 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 அவருடைய கண்ணீர் எல்லாம் அந்த இடத்துல அப்படியே வழிந்து கொண்டிருந்தாரு அந்த கண்ணீர் அந்த இடத்துல எல்லாம் கட்டி இருந்தாரு அவ்வளவு அவர் அழுதா சில மணி நேரங்கள் அழுது 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 ஜெபித்த போது தேவன் பரலோகத்தில் இருந்து அதை கவனித்தார் அந்த ஆலயத்தில் இருந்து வருகிற அந்த அழுகையின் சத்தத்தை தேவன் கவனித்தார் ஒரு மனிதன் மனம் திரும்புகிறான் தன் பாவத்தை உணர்ந்து மனம் திரும்பிய நிடத்தில் அறிக்கையிட்டு ஜெபிக்கிறான் ஏசு அவனை கவனித்தார் தன் பாவத்தை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவன் இறக்கம் பெறுவான் உடனே ஆண்டவர் இறங்கினார் அவர் கண்ணீரோடு மனம் திரும்பின உடன் ஆண்டவர் இறங்கினார் இறங்கின உடனே ஆண்டவருடைய பாபத்தை மன்னித்தார் மன்னித்ததற்கு அடையாளமாய் ஆண்டவருடைய வல்லமை அவருடைய சரீரத்தில் இறங்கினார் அவர் உடனே எலும்பி நடக்க ஆரம்பித்தார் செயலிட்டு போன கால் செயல்பட ஆரம்பித்தார் அவர் எலும்பி நடக்க ஆரம்பித்தார் ஆலயத்து விட்டு திரும்பி வீட்டுக்கு வரும்போது அவர் நடந்து வந்தார் கிராமமே பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டது சப்பானியா இருந்தால் எப்படி நடந்தார் எப்படி இந்த அற்புதம் நடைபெற்றது தன் பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பின உடன் அற்புதம் நடைபெற்றது எனக்கு அன்பானவர்களே நான் என்ன பாவம் செய்தேன் என்று கேட்காதங்க அது தேவனை குற்றப்படுத்துகிற ஒரு காரியம் நான் என்ன பாவம் செய்தேன் நீங்க கேள்வி எழுப்பும் போது ஆண்டவரை குற்றப்படுத்துகிறீர்கள் ஆண்டவர் தவறு செய்து விட்டதை போல பேசுகிறீர்கள் அதுதான் மிகப்பெரிய பாவம் ஆண்டவரே நான் பாவி என்பதை உணர்கிறேன் பாவியாக என் மீது இறக்கமாயிரும் என்று மனம் திரும்பி உங்களை அர்ப்பணிக்கும் போது தேவன் உங்களுக்கு இறங்குவார் இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை யோசித்து பாருங்க ஏதோ ஒரு பாவம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்குது அது கண்களு நிச்சயா இருக்கலாம் மாமிசத்து நிச்சயா இருக்கலாம் உங்களுடைய பெருமையா இருக்கலாம் உங்களுடைய கோபமா இருக்கலாம் உங்களுடைய எரிச்சலா இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு ரகசிய பாவமா இருக்கலாம் உன்னுடைய வேலையில் உண்மையற்ற தன்மையாக இருக்கலாம் உன்னுடைய பிஸ்னஸில் உண்மையற்ற தன்மையாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு பாவம் உன்னுடைய வாழ்க்கையை கரைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது அதனால் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டு ஒரு அற்புதம் செய்ய முடியவில்லை அதனால் உண்டான பாதிப்பு உங்களுடைய சரீரத்தில் குடும்பத்தில் காணப்படுகிறது நீங்கள் மனம் திரும்பும் போது ஆச்சரியமான விடுதலை நீங்கள் காண்பீர்கள் அப்பொழுது கத்தர் உங்களுக்கு இறங்குவார் எல்லாரும் கண்களை மூடி கல்வாரை சிலுவையை நோக்கி பாருங்கள் இயேசு கிரசனுடைய சிலுவையை நோக்கி பாருங்கள் ரத்தம் வடிய வடிய சிலுவில் தொங்குகிற அந்த இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள் தலையிலே முள்முடி சூட்டப்பட்டவராய் முகமெல்லாம் ரத்தம் அடிந்து கொண்டிருக்கிறது கைகளில் ஆணி அடிக்கப்பட்ட ரத்தம் அடிந்து கொண்டிருக்கிறது கால்களில் ஆணி அடிக்கப்பட்ட ரத்தம் அடிந்து கொண்டிருக்கிறது இதோ சிலுவையில் அவர் சிந்தி கொண்டிருக்கிற ரத்தம் அந்த சிலுவை மரத்திலே வடிந்து கொண்டிருக்கிறாரு இயேசு கிரசுவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்க நம்மை சுத்திகரிக்கும் இயேசு கரசுவின் ரத்தத்தின் வல்லமை சாப கட்டுகளை மாற்றிவிடும் அந்த சிலுவையை நோக்கி பாருங்க கண்களை மூடி ஜோமனுங்க இயேசுவே என் பாவத்தை மன்னியும் உம்முடைய ரத்தத்தினால் என் இருதயத்தை கழுவும் என்று சொல்லி கேளுங்கள் உம்முடைய ரத்தம் என்னை கழுவட்டும் இயேசுடைய ரத்தம் என்னை கழுவட்டும் இன்றைக்கு ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் எனக்கு உண்டாகட்டும் பாவ மன்னிப்பின் மகிழ்ச்சி எனக்கு உண்டாகட்டும் இதோ என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டு வரே இறங்குகிறது 
செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாரு இயேசுடைய ரத்தத்தை தெளித்து நான் ஜெபிக்கிறேன் நசரைனாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே சாப கட்டுகள் அறுக்கப்படுவதாக சாபத்தில் கரிய செய்கிற பொல்லாத ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் விலகுவதாக சாபத்தினாலே தொடர்ந்து வரக்கூடிய நோய்கள் நஷ்டங்கள் இழப்புகள் மாறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் இயேசுவின் நாமத்தில் கண்களிலே தெளிவான பார்வை வர வேண்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் கண்களிலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற நரம்புகள் சுகமடைய வேண்டும் இப்ப அந்த கண்ணில் அற்புதம் நடக்கிறாரு இயேசுவின் நாமத்தில் சுகம் உண்டாகிறது குருட்டு கண்கள் திறக்கப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் இப்பொழுதே கண்ணில் இருக்கிற எரிச்சல்கள் மறைவதாக கண்ணில் இருக்கிற கட்டிகள் மறைந்து போவதாக தெளிவான பார்வை இயேசுவின் நாமத்தில் உண்டாவதாக பொல்லாத கேன்சர் கட்டிகள் மறையட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் இயேசுவின் நாமத்தில் டிபி கட்டிகள் மறைவதாக தைராய்டு கட்டிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் மறைந்து போவதாக அன்றுவரை மார்பிலே காணப்படுகிற கட்டி மறையட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் கள்ளத்திலே காணப்படுகிற கட்டி மறைந்து போகட்டும் தலையிலே காணப்படுகிற கட்டி இயேசுவின் நாமத்தில் மறைந்து போவதாக கால்களிலே காணப்படுகிற கட்டிகள் மறையட்டும் இப்பொழுது இடுப்பிலே காணப்படுகிற கட்டி நாமத்தில் கரைந்து மறைந்து போவதாக இதுவும் சுகமளிக்கிற வல்லுமை இறங்குவதாக இயேசுவின் நாமத்தில் என்ற கட்டிகள் மறைந்து இல்லாமல் போவதாக ஆண்டவர் அதை பிடுங்கி எடுத்து போடுவீராக இயேசுவின் நாமத்தில் சுகம் உண்டாகட்டும் ஜோமனுங்க ஜோமனுங்க இயேசுவின் நாமத்தில் எனக்கு சுகம் உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த கட்டி மறைந்து போகட்டும் கேன்சர் வியாதி மறையட்டும் ஆஸ்துமா வியாதி விலகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் தலையிலே காணப்படுகிற வலி மறையட்டும் எலும்புகளிலே சுகம் நரம்புகளிலே சுகம் உண்டாகட்டும் அன்றுவரை என் கர்ப்பையை தொடும் கேளுங்க ஜீரண உறுப்பை தொடும் அல்சர் வியாதி மறையட்டும் ஆஸ்துமா வியாதி விலகட்டும் இந்த பிள்ளைகளை என்ன வேண்டிக் கொள்ளுகிறார்களோ நாமத்தில் அற்புதம் நடைபெறுவதாக வேலைக்காக ஜபிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வேலைக்கு வழி திறந்து கொடுப்பீராக கடன் பிரச்சனைக்காக ஜபிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அதில் விடுதலை கொடுப்பீராக திருமண காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுவீராக கற்பத்தின் கனி வேண்டும் என்று குழந்தைக்காக ஜபிக்கிற பிள்ளைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசிர்வதிக்கப்படுவார்களாக அவருடைய வருமானத்தை ஆசிர்வதித்து பெருக பண்ணுவீராக அன்றுவரை அவருடைய மன விருப்பங்களை நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி இயேசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி பிரிவு நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப உதவிக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக